Pois é, Paula, toda essa movimentação né, referente ao ministro Fernando Haddad falando sobre o IPCA, que está em linha com a trajetória é, estipulada, ou pelo menos prevista pelo Ministério da Fazenda, é justamente por conta dos ajustes que têm sido feitos pelo Ministério, também por conta de alguns programas que estão sendo implementados pelo governo federal, além, é claro, de toda essa tramitação do arcabouço fiscal, que a gente sabe que tem ainda um longo caminho pela frente, mesmo sendo colocado em votação ainda nessa semana, a gente sabe que todas as articulações, todas as conversas, todas as reuniões ainda precisam ser afinadas antes efetivamente de ser colocado em tramitação. Mesmo assim, mesmo com toda essa tramitação, esse longo caminho pela frente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também já está com a cabeça na próxima pauta da casa, que é a reforma tributária. Ele pretende colocar a matéria em votação antes do recesso parlamentar de julho. Lira, no entanto, diz que não pode garantir a aprovação da reforma. Mas o que ele garante é uma discussão ampla e fazer com que os assuntos sejam debatidos com tranquilidade. Arthur Lira comentou ainda que a votação do arcabouço vai dar o tom de como poderia ser a vida do governo na reforma tributária. Porque alguns temas mais árduos, inclusive, que vi viriam na reforma tributária, já podem ser debatidos agora, durante a votação da nova regra fiscal. Inclusive, né, o Arthur Lira acredita, né, Felipe, que promete aí que esta votação é, de reforma tributária entre em discussão antes do recesso. Um ponto muito importante, né? A gente ainda está aqui debatendo toda a questão sobre o arcabouço, essa expectativa, inclusive, que o arcabouço seja aí finalizada, toda a discussão em volta dele, porque depois da aprovação da, uhum. da Câmara vai para o Senado. Se tiver alguma alteração no Senado, deve voltar para a Câmara. E há aí uma perspectiva que este assunto seja, então, finalizado em junho e o Lira já quer ganhar tempo ali em relação à apresentação, principalmente né, da discussão sobre a reforma tributária antes do recesso. Arthur Lira também é, ainda fez uma leitura sobre este momento do, do atual governo, diz que é importante que o governo Lula consiga fazer todas essas grandes reformas agora no primeiro ano do mandato, porque se não conseguir, então votar agora não vai conseguir fazer depois por conta do calendário eleitoral. Lembrando que no ano que vem temos eleições né, municipais e o, Senado, e o governo como um todo ali, a, as pautas acabam ficando é, muito de lado por outros interesses dos partidos em relação a este calendário eleitoral. Lá no Senado também temos aí o mesmo tempo de votação da Câmara. Por isso, então, a importância de discutir, colocar em votação o arcabouço e a reforma tributária agora no primeiro semestre. Uma pauta, né, Felipe, é muito sensível em relação à reforma tributária. Outros governos já fizeram também ali sinalizações, essa sinalização, principalmente esses textos foram apresentados no governo anterior de Jair Bolsonaro, não andaram, não conseguiram ir adiante. E pautas como essa, nessa visão do Lira, inclusive, se não forem votadas de imediato, podem realmente acabar ficando aí sem avançar. Né? E a gente viu isso acontecendo anteriormente também. Pois é, vários governos, Paula, tentam fazer as reformas, as mudanças mais bruscas né, e menos populares logo no comecinho do mandato, justamente por chamar de uma tal lua de mel com o Congresso uhum. e também com o eleitor. Até porque passa no primeiro ano, daqui dois, três, quatro anos, é, o pessoal já não lembra muito dessas medidas impopulares e acaba não refletindo nas urnas. Acontece que o governo atual não está nesse clima de lua de mel. A gente já viu algumas derrotas acontecendo no Congresso Nacional, derrotas do governo é, em votações importantes também, mas que acabam trazendo ali uma, uma ruptura né, do, uhum. do governo com parte do Congresso Nacional. Agora, o que é importante dizer, é, inclusive são frases que o próprio ministro Fernando Haddad tem falado reiteradas vezes, que esse projeto, tanto do arcabouço fiscal quanto da reforma tributária, são projetos de Estado, não são projetos de governo. Por isso, não teriam tanta resistência, tanto do Congresso quanto da população, porque são pautas importantes para colocar a trajetória da economia brasileira de novo em 
ascensão e melhorar, inclusive, o ambiente de negócios, o ambiente para empresários, o ambiente para a própria população ter e experimentar novamente crescimento econômico. Então, pautas de Estado divergem de pautas de governo. O que a gente viu, inclusive, é... As, a, a, os reveses do governo uhum. foram em pautas de governo, né? onde o presidente Lula editou decretos para mudar algo que já estava proposto e votado pelo Congresso Nacional.